ഹലോ മക്കളെ നീന്റെ എക്സാമിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക വർഷവും കാണാൻ പറ്റും നീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് അ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഇസ് ഇൻ റോളിംഗ് മോഷൻ ഇൻ റോളിംഗ് മോഷൻ എ ബോഡി പൊസസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് റൊട്ടേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും കടന്ന് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ടു ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ അത് ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സ്ഫിയർസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിരവധി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ആലോചിച്ച് നോക്കും മക്കളെ ആ സോളിഡ് സ്ഫിയർ സോളിഡ് സ്ഫിയർ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കാനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ കാനറ്റിക് എനർജി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജി വെറും കെ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പം ഒരു സ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഞാൻ വി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും പ്ലസ് റോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് റൊട്ടേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ ആണ് വെർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ പ്യുവർ റോളിംഗ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പ്യുവർ പ്യുവർ റോളിംഗേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്യുവർ റോളിംഗ് ഒന്നും മെൻഷൻ ഇല്ല വെറുതെ റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു ആർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒമേഗയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒമേഗയ്ക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് കാരണം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഹാഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഉപയോഗിക്കാം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ ആണ് സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഐ എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി സ്ഫിയർ എത്രയാണ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ ആ സോളിഡ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സോളിഡ് സ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഇൻഡു അത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതെന്തായിരിക്കും കിട്ടും മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും നട്ടാകും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ കാനറ്റിക് എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും നട്ടായി പോട്ടോ ടു ഇൻ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ടു കെ ടി പ്ലസ് കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടി പ്ലസ് കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇതെന്താണ് കെ ടി പ്ലസ് കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാനറ്റിക് എനർജി ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അവിടെ ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു കൊ
ഒരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇൻക്ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് മക്കളെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എത്ര സ്പീഡിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ മുകളിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഇടയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്ത സിസ്റ്റം കാരണം ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും റോൾ ചെയ്ത് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും അല്ലേ പോയി 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 വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വെലോസിറ്റി എന്താണ് അവസാനം സീറോ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവും ഈ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൾ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണോ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുക ഒരു പെട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യാത്ത ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വിളിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എ റോളിംഗ് സ്ഫിയർ അല്ലേ സോളിഡ് സ്ഫിയർ അല്ലേ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ റോളിംഗ് ആണ് മക്കളെ അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിക്കണം ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ബോത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് തരുമായിരിക്കും ഹൈറ്റ് എച്ച് എത്തുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് എത്തെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി എച്ച് അതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സിംപ്ലി ഹാഫ് എം യു വി സെ വി സ്ക്വയർ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഫിലോസിറ്റി റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം ഹാഫ് ഐക്ക് പകരം സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആക്സിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് മക്കളെ ഡിസ്ക് ആണ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ മോള് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് വരെ തോന്നും ഡിസ്കിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് അതിനെയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഓമേ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി ഇനി ആലോചിച്ചു എന്താ കട്ടാവും ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും കട്ടായി പോകും സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓൾറെഡി ഒരു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫും കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം വേണ്ടത് എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് എം 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 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ഇത് ഫോർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ടു ബൈ ഫോർ ആക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവസാനം കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഹൈറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ശരിക്കും ഹൈറ്റ് അല്ല വേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ വി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മക്കളെ ടു ഫോർ അല്ലേ വി വി ഫോർ ആണ് ജി ടെൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് സിക്സ് ഫോർ സ്ക്വയറും ഫോറും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരു ഫോറും മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ചാടി കയറി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഈ സാധനം അതിനെ നമുക്ക് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ട്രിക്നോമീറ്റർ വെച്ചാൽ മതി സൈൻ തേർട്ടി എടുക്കാം സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് ടു മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ